y gracias por su tiempo. Um, hoy y ahora vamos a conversar sobre um, algunos tópicos de mi clase de um, español en um, la Universidad de Kentucky. Um, primero, uh, los tópicos incluyen um, el amor verdadero uh, y es la, <clears throat> una cosa de uh, la, el texto en español y um, es una cosa que um, fue en um, mi clase. Uh, mm -hmm. El primero pregunta es, um, ¿existe un amor verdadero um, en sus experiencias o en sus opiniones um, en general? Yo pienso que sí, existe el amor verdadero, tanto en mi experiencia como, por ejemplo, porque yo lo veo en mis padres, por sí. ejemplo, o mis abuelos. Sí. Y yo pienso que sí. Sí, uh, es interesante porque para mí uh, no uh, ver el amor verdadero en mis um, padres, <laughs> uh, uh -huh. pero no te, tienen el amor verdadero. Um, <clears throat> pero en mi vida uh, quiero que uh, as, quiero tener un um, amor verdadero. Uh, ¿Cuáles son elementos de amor que son importantes para ti y por qué? Pues para mí, sobre todo, la comunicación. Sí. Pienso que es súper importante para que la relación vaya bien. Y también la dedicación. Sí. Pero sobre todo, comunicarnos y entender a la otra persona. Sí. Um, bueno... Y uh, para mí, uh, tengo <coughs> un, um, unas opiniones uh, sem semejantes uh, a ti. Uh, pa mm -hmm. Para mí es importante uh, tener una uh, manera de comunicación buena y no solo en línea o en texto, pero en, en persona también. Um, <coughs> también para mí la honestidad es importante. Um, uh -huh. con la comunicación pero porque es muy fácil uh, uh, pienso que la uh, honestidad es importante um, tener er, uh, tengo muno, muchos consejos de mis amigos pero pienso que la experiencia personal es importante uh, para ser más específico, uh, la uh, experiencia con mis parejas en mi vida y parejas pasado, uh, las experiencias con la comunicación que um, hacer partes de mi opinión. Um, mm -hmm. Para ti, ¿has aprendido de tus uh, experiencias pasadas con tus novios um, que has aprendido? Puede ser, uh, puedes ser específico o um, más uh, generalmente. Pues sí, he aprendido muchas cosas eh, y me ha ayudado, como tú dices, a, a las siguientes relaciones. Sí. Y muchas veces pienso que, por ejemplo, la relación que yo tengo ahora no hubiese sido igual si no hubiese aprendido de otras relaciones. Y pienso que en todas las relaciones se puede aprender algo. Y sí, desde luego que aprendes muchas cosas y no solamente 
en cuanto a la relación, sino aprendes cosas sobre ti. Sí, uh, es bueno. Y uh, el parte de uh, aprendiz cosas uh, para, uh, de la otra persona es uh, algo que uh, yo pienso también. Um, para mí, uh, una cosa muy importante también es um, uh, el, fact, uh, el hecho que he aprendido a defenderme a uh, sí mismo, o mí mismo. Um, Uh, por ejemplo, uh, en la relación, cuando um, algo no se uh, comunica, um, es importante para mí decir algo, algo um, uh, con esto, cuando ocurre, uh, para mantener la paz y el amor en la mm -hmm. relación. Pero para mí, cuando no dice algo, uh, no decir algo, uh, hay problemas y uh, no es bueno. Um, es importante um, también para mí ta tener factores decisivos, like deciding factors en inglés. Decisivos, um, sí. Sí. Um, porque los uh, estándares um, de amor, del amor <coughs> son um, importantes y para ti uh, tener factores decisivos uh, en general. Sí. Sí. Uh, ¿Puedes repetir? Por... Uh, perdón. ¿Me has preguntado? Es que no has escuchado bien. Ah, uh, preguntado. Um, ¿Tienes cosas que son factores decisivos en general? Sí, sí. Tengo bastantes. Tengo muchos. Hay cosas eh, en una relación que para mí son fundamentales sí. y son muy importantes y sin eso no, no estaría bien la relación y también eh, tengo unos límites en la relación que también pienso que son muy importantes sí. y, y comunicarlo con tu pareja tus límites y tus necesidades Sí, um, yo estoy de acuerdo con esto y <coughs> con esto pienso que uh, la madres um, maturity en inglés um, es um, los, las cosas decibios 